Olá, galera bonita, maravilhosa, gente boa. Estamos de volta na nossa tradicional, no nosso tradicional programa do Facebook, onde a gente bate um papo falando sobre os acontecimentos do final de semana, sobre os acontecimentos do final de semana aqui, porque ontem foi domingo, né? Hoje já segunda-feira e toda todo final do dia nós temos uma espécie de levantamento sobre os acontecimentos, sobre os fatos do nosso Brasil e do nosso mundo. Eu sou o Júnior Chimenez, para os amigos de todos os grupos que nos acompanham e que vão com a gente também é, debater esses assuntos, esses momentos, um grande abraço, tá? Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês e quem compartilha, como a gente faz, uma forma de gratificar os nossos amigos, ganha o recado de Deus, o recado de Deus que é um, uma mensagem positiva que nós temos aqui, especialmente para as pessoas que curtem o nosso trabalho, que nos ajudam nessa busca por uma sociedade mais justa e igualitária. E nós vamos fazendo a nossa parte dentro de nossas possibilidades, conscientizando, opinando e fazendo o que é possível, né? O que nós não podemos ficar, é, até quando nós pudermos, o que nós não podemos ficar é calados diante de alguns desacertos, diante de, algumas, de alguns fatos. Então temos que falar sim e temos que cobrar. E aqui nós vamos estar coladinhos, tá? Juntos nesse momento, eu e você... Você e eu. Então, você que está aqui com a gente aqui nesse momento, agradecemos de todo o coração. Minha amiga Tati, sempre fiel a essa companhia maravilhosa de todas as noites, lá da nossa querida Cidade do Graça. Grande abraço aí para a querida Tati Guel. Tati Guel, abraço também aí para a Terezinha Nascimento. Grande Terezinha, né? E abraço para você, Terezinha, para a Tati Guel, para esse pessoal boi amigo que está com a gente. A Bruna Lombardi, né? Minha amiga Tati. É você que está mandando o sinalzinho aí, Tati? É? Ah, Tati Guel, Tati Costa, né? Tati Costa, mudou o nome, é Tati Costa, agora não é mais Tati Guel, não? Mudou o nome, ela mudou o nome, antes era a Tati Guel, agora é a Tati Costa. É... Vou ver aqui, vamos aqui, a gente compartilha aqui. É... Abraçar os locutores do Brasil, os locutores que fazem a história da radiofonia, da comunicação brasileira. É, e merecem nosso respeito, merecem nossa credibilidade, porque falam pelas pessoas, eles é, são a voz do povo, né? Nas reivindicações, abraço para o povo de Guaraciaba do Norte, o povo de todas as cidades vizinhas, pessoal do, da nossa querida é, Serra da Ibiapaba, pedir aqui a produção aqui, que faça só esse... Ó, ó, aqui, ó. É, e o tempo aqui é corrido, né? Agradecer a você que está com a gente aí, é, a, a, a Beta Costa Lima também, boa noite Beta Costa, é, a de Sal, cadê a de Sal, hein? Grande abraço para a de Sal da nossa querida cidade de, do Graça, rapaz, cidade do Graça, de Sal que eu fui almoçar na casa dela, onde ela completou mais um ano de vida, foi bom, pensa numa comida gostosa, pensa num abraço ouvinte da gente, espectadora, e tem essa... essa... É, nós temos essa, essa felicidade, nós somos comunicadores, né? as pessoas nos conhecem através do rádio, às vezes através da televisão, que nos veem também na TV, é, às vezes através do Facebook, das redes sociais, e gostam do nosso trabalho, e às vezes nos convidam né? para um almoço, para um jantar, e nós vamos com o maior prazer, é gratificante, é muito bom, muito bom sabermos que você está com a gente, tá? É, a todos os empreendedores do Brasil, um grande abraço aí para o povo do Brasil, todo que está com a gente, e todos os amigos. E vamos aqui falando, abraçando essa galera maravilhosa. Tati Guel, como é que está aí a nossa querida cidade do Graça? Como é que está aí a nossa cidade do Graça? Pessoal do Pacujá, do Mucambo, dos, dos outros municípios brasileiros, eu falei aqui, Pacujá é no Ceará, na região noroeste do estado do Ceará, Mucambo também é na região noroeste do estado do Ceará, mas tem pessoas que nos acompanham no Brasil inteiro, hoje nós temos esse potencial, né? Sabe que a confusão está grande é nos Estados Unidos, né? Do, do, do Donald Trump, o doido Trump, não está querendo deixar o poder de jeito nenhum. Está dizendo que houve fraude, houve fraude e houve inclusive uma convocação do mesmo em rede social para as pessoas participarem de um movimento onde deu um verdadeiro quebra-quebra. Entraram né, 
na Câmara dos Deputados, enfim, é, na Casa do, dos Poderes lá dos Estados Unidos, bagunçaram, quebraram tudo, morreram pelo menos, é, ao menos duas pessoas que eram simpatizantes, inclusive, do Donald, Donald Trump. Há uma, há, há uma luta muito grande de algumas pessoas que estão a favor do Biden, mas é, uma turma que é resistente, que são pessoas radicais, que não querem deixar o poder de forma alguma. Né? O, o Donald Trump tem a ideia de não deixar imigrantes entrarem lá dentro. Eles acham que quem entra nos Estados Unidos vai para buscar o um emprego deles. Eles têm essas ideias, defendem algumas coisas, que são alguns pensamentos que são totalmente antidemocráticos. E, muito embora algumas pessoas não entendam o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque até se pergunta, mas o que, é que nós temos a ver com os Estados Unidos? Nós temos sim a maior potência do mundo, a democracia sendo ameaçada lá, evidentemente que a tendência é que seja ameaçada aqui no Brasil e nos países democráticos. É, e num país democrático não há, de forma alguma, necessidade de fazer a convocação para a baderna, para a bagunça, onde até mortes estão sendo causadas, principalmente por não aceitarem a vontade soberana do povo americano, onde nós tivemos aí a derrota do Donald Trump, não é isso? Então ele deveria ficar calado, deveria aceitar, ele já tem um, um jeito assim de doido, você já percebeu? Tem um jeito de doido aquele cara, é, tem, os seus, <risos> tem os seus aliados, os seus apaixonados, mas já foi, a época dele já passou, é, diz que é milionário, riquíssimo, né? E aí poderia cuidar de outras coisas e deixar o povo americano em paz, porque ele ele já ocupou o cargo mais alto do poder lá nos Estados Unidos. Eu penso por aí, né? E querer mudar o resultado que o povo lhe deu nas urnas, que foi não aceitá-lo mais, não querer mais como presidente, querer é, é, impor essa condição, não querer deixar a presidência, quando vê que a maioria não quer, é querer ser ditador, né? Então eu discordo completamente. Nós tivemos aí, talvez tenha sido realmente o, o, o Arnold Schwarzenegger, se eu não me engano, foi ele que foi, foi governador de um estado lá dos Estados Unidos. Ele gravou, inclusive, um vídeo, uma live, é, falando que ele foi o pior presidente que os Estados Unidos já tiveram até agora. Tá? E que, no que depender dele, como figura pública, estará ao lado do Joe Biden, né? que é o presidente eleito, que assumirá agora, no dia 20 de janeiro. A, a polêmica, diante de tudo isso, do pedido de impeachment, de afastamento do do Donald Trump, antes da posse do Joe Biden, é, se houver esse afastamento, vai ofuscar o brilho do Joe Biden, não será bom para as medidas que são tentadas, que são requeridas, que são objetivadas pelo presidente eleito, são muitas medidas importantes da proposta de governo, que a princípio ele já vai logo tentar começar executando, mas que logicamente que se houver é, é, esse afastamento, esse impeachment que estão querendo por conta da, 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 da polêmica, por conta de todo o comportamento antidemocrático que está sendo visto, presenciado, vivenciado pelos americanos por parte dos simpatizantes do Donald Trump. Tá? Então, de qualquer maneira, vamos ficar aqui na torcida para que as coisas se restabeleçam, as coisas melhorem nos Estados Unidos e melhorem em todos os países. Né? O Brasil também não está lá essas coisas, nós temos as nossas decisões erradas do presidente da república, tem algumas acertadas, tem algo parecido com lá também, essa é a grande verdade, o certo é que nós devemos buscar a verdade que não se coloca a verdade onde tem política, porque o que tem que ser é o seguinte, ou você é do lado A ou do lado B, só não pode ter a verdade, porque se for a verdade, você ofende o lado A e ofende o lado B e eles excluem, tá? Então eu acho que tem que ser o seguinte, se tiver com a razão, a gente tem que dizer que está com a razão, se tiver errado, tem que dizer que está errado, e ninguém é completamente errado, nem completamente certo. Essa é a grande verdade. Enquanto isso, nós estamos aqui no Brasil convivendo com uma dificuldade aterradora, assustadora, que além de termos as consequências dessa pandemia que é desastrosa, a politicagem, a safadeza sem vergonhice que é praticada em cima de tudo isso aí, e a roubalheira, né? Tudo isso culmina com a falta de emprego, com a carestia e, infelizmente, o oportunismo político de alguns, que aproveitam não para trazer a solução, não para dar a ideia da solução, se é que tem a solução para essa situação calamitosa pela qual vive o nosso país, mas aproveitam para querer subir, para querer aparecer, são, são sanguessugas da miséria, 
tirando proveito da miséria, da desgraça, para aparecer e ganhar em nome, ganhar em vantagens. Tirando vantagens da desgraça, onde centenas de pessoas morreram. Então, são pessoas é, é, lamentáveis, tá? Lamentáveis, esta é a grande verdade. Mas olha, vou ver aqui é, é, as pessoas que estão nos acompanhando aí, para nós mandarmos o nosso avô Eliane Oliveira, boa noite, abençoando. Ô Eliane, muito obrigado, um abraço para você aí, tá? Abraço para Eliane Oliveira, abraço aí também para Tati Costa. Ah, quando você vai voltar para a rádio? Tati, eu estou de férias, né? E são férias merecidas, nós precisamos. É interessante que todo profissional tenha férias. Eu hoje estava conversando com o nosso chefe lá. E disse é bom para a gente sentir falta, valorizar o emprego da gente e o emprego da gente também para sentir, uh, se é que sente importância da, no, do, da nossa contribuição, né? É bom, eu não sou muito comum tirar férias não, mas a empresa é uma empresa extremamente organizada. Hoje eu digo sem medo de errar, sem medo de vacilar em termos de compromissos com o trabalhador. Eu nunca trabalhei numa emissora tão organizada, num grupo tão organizado. A Rádio Biapaba FM é de um homem muito sério, é do doutor Gerson Mourão, que é dono de um pool de emissoras, né? Tem várias emissoras no Piauí, aqui no estado do Ceará. E é um camarada muito sério, eu estive conversando com ele, esteve aqui no estado do Ceará, e é realmente muito bacana a gente trabalhar num grupo bom, positivo. É, são as coisas de Deus, né? Só pode ser coisa de Deus, acredito que sim. Então eu estarei voltando talvez dia 18 para que a gente possa bater aquele papo na rádio ao meio-dia. Enquanto isso, nós vamos batendo papo aqui no final do dia, conversando sobre os acontecimentos. A Eliane Oliveira, lá do sítio Corsa, Guaraciaba do Norte, grande abraço, Eliane. É, como é que está aí o sítio Corsa? Como é que está a nossa Guaraciaba do Norte, hein? Guaraciaba é, foi meio abalada, tivemos um acidente aí grave né, nesse final de semana, pelo menos é a informação, onde um jovem com, é, me parece, duas ou três moças dentro do interior do veículo capotou o carro, não foi fatal até o presente momento, mas foi um acidente que poderia ter sido fatal ali na entrada da picadinha, eu passei lá, vi lá, realmente o estrago foi grande, derrubou um poste elétrico, partiu o poste ao meio, as causas do acidente, ninguém pode dizer quais são, mas é preciso que nós tenhamos, sinceramente, eu cobro, acho que devemos ter, acho que é necessário, mais fiscalização na CE 187, nas cidades, no período do final de semana, sexta, sábado e domingo, para ter um controle maior, né, na direção das pessoas que conduzem veículos, automotor, porque é exatamente nesse período que acontecem a maioria dos acidentes, viu, Eliane Oliveira e a todos os amigos, da nossa querida Guaraciaba do Norte. Abraço para a Irene Souza também, que está com a gente, a Tati Costa, né? Está com saudade aí da nossa voz no rádio, mas logo, logo, nós estaremos fazendo o nosso trabalho da Rádio Biapaba FM, tá? A Mazé Azevedo, que está com a gente também. Obrigado pelo coraçãozinho, pelo pedacinho de melancia. Aliás, é uma melancia, uma bandinha de melancia. Eu gosto muito de melancia, viu? Grande abraço, Tati. Grande beijo no seu coração. Gosto muito de você, da sua família e todo esse povo bom e amigo aí da nossa querida cidade do Graça. Nós estamos com o apoio da Água Mineral Brisa da Serra Beba, Brisa da Serra Beba Saúde, do grupo do empresário Marcos Gomes. Nós temos os nossos apoiadores, aqui é como um programa de rádio, né? E é muito importante que vocês debatam com a gente, né? Uma, uma jovem senhora, ao longo, desses meu mais, meu, é, ao longo desses meus mais de 30 anos no rádio, nós já fizemos muitas campanhas de arrecadação de alimentos, de donativos... Enfim, cadeira de roda, muletas, cirurgia, passagens, muitas coisas conseguimos para pessoas carentes que nos procuraram. E conseguimos muito mesmo, tenho várias histórias. Eu tenho uma que eu vou contar aqui para vocês, porque é um verdadeiro testemunho de fé, de coincidência. Essa história que eu vou contar é com relação a essa minha vivência no rádio é, ao longo desses mais de 30 anos. Eu comecei no rádio no ano de 87, 88, 89, por aí assim onde nós participávamos de um programa da Rádio Itatai de Santa Quitéria, que, tinha, que nasceu, que foi fundada em 87. Aliás, agora, domingo agora, recebi uma ligação dos meus colegas lá da Rádio Itatai de Santa Quitéria, da Simone Caetano, que é uma locutora maravilhosa, de uma voz maravilhosa, e também do nosso querido Edson Cruz. Né? São locutores, comunicadores, lembraram de mim, eu fiquei muito feliz, pensei que já tivessem esquecido de mim lá em Santa Quitéria, para que eu falasse sobre a minha trajetória, minha passagem pelo rádio quiteriense. E de lá para cá, passei pela rádio, pelas rádios, todas as rádios do Ipu, rádio é, de Guaraciaba, rádio 
é, de, 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 de São Benedito, fiz uma participação muito longa na, na rádio Tupinabá de Sobral, aos sábados, é, participei muito tempo dos principais programas de rádio do estado do Ceará e como correspondente do Rádio Notícias Verdes Mares, da Verdes Mares, participei também de como correspondente da TV Diário, Programa Rota e Comando 22, até hoje eu ainda participo do programa do Ferreira Aragão na TV Diário. Mas nós temos utilizado a comunicação da melhor maneira possível, entendendo que a verdadeira comunicação é a que constrói fraternidade e paz. Temos que aproveitar para mesmo, né, quando estivermos cobrando, quando estivermos indignados com algo que está faltando e que é necessário que se faça por parte das nossas autoridades, que nós tenhamos o um jeito de cobrar, de falar, que possamos despertar nas referidas eh, autoridades o interesse pelo bem coletivo, pelo bem social, para que todos saiam ganhando. Abraço para o Onofre Braga, né? É de onde, Onofre? Minha cidade. Qual é a sua cidade, Onofre? Hein? Eliane Oliveira, já compartilhei. Pois bem, quem compartilha ganha o recado de Deus, né? que é o nosso compromisso. Eliane Oliveira compartilhou, vai ser o primeiro recado para ela. Já, já nós vamos sortear, tá? O recado de Deus. Porém, antes eu quero dizer também que nós estamos com o apoio da Luciano Construções. Você de São Benedito e de toda a Serra da Ibiapaba, na Avenida Tabajara, número 140, nós temos a loja de material de construções, Luciano Construções. Essa loja, eu entrei lá, é a coisa mais linda do mundo. É organizada. A Avenida Tabajara é uma das principais de São Benedito. Vale a pena você conseguir conhecer a Luciano Construções, que fica bem no centro de São Benedito, ali né, na Avenida Tabajara 140. Lá tem ferragens, tem equipamentos botas, lá tem ferramenta para você trabalhar, lá tem tinta, uma variedade grande em tinta de parede, tá? Além de ter lajota, telha, cerâmica, porcelanato, tudo isso é na Luciano Construções, ali na Avenida Tabajara, número 140, no nosso amigo querido Luciano, na nossa querida cidade de... São Benedito, Ceará, tá? Então nós temos o apoio também, agradecemos de todo o coração, apoio da água mineral Brisa da Serra, do grupo do empresário Marcos Gomes, o melhor. E falar da Flores Bela, eu gosto muito de flores, se tem uma coisa que eu acho bonita é flores. E nós temos um celeiro, mas tem um lugar aqui na região da Ibiapaba chamado Flores Bela, que é ali no Inhunsu, Inhunsu é distrito de São Benedito. Tá? É Distrito de São Benedito. As pessoas eu acho que pronunciam errado quando dizem no Distrito de Inhunsu. Não, no Distrito de São Benedito, Inhunsu. Então lá tem a Flores Bela, cara, que é a venda de mudas de plantas frutíferas, além de ter também aí é, é flores, arranjos de flores, a coisa mais linda do mundo. O Renato Castro está ouvindo a gente, acompanhando a gente. Grande abraço, Renato Castro, para o povo bom e amigo aí da nossa querida cidade do Pacujá, terra que eu aprendi a gostar, povo maravilhoso. Como é que está o Pacujá aí? Está tudo beleza? Está tudo numa boa? Espero que esteja. Abraço para esse povo, que nós temos uma grande amizade. Conheço, estou com saudade do Pacujá. Qualquer dia eu vou visitar vocês. Espero que gerem emprego aí. Emprego para o povo. Espero que deem motivação aos agricultores para eles permanecerem aí, para que eles tenham condição de produzir na terra deles. Espero que consigam pelo menos uma indústria para gerar emprego para a população, que façam pelo menos um concurso aí no Pacujá. Tá? O Pacujá é, ficou parado aí no tempo, essa é a grande verdade, obtendo o título aí de uma das cidades mais pobres né, do estado do Ceará, ao lado de Pires Ferreira, nós sabemos disso. Então a gente fica triste, porque há necessidade de fazer um movimento, de fazer uma reviravolta para que a Pacujá possa aparecer no mapa de forma positiva. Por mais sacrifício que tenham feito aí, o resultado não foi como deveria. Essa é a grande verdade e falta gerar emprego, falta trabalhar pela saúde, pela educação, de modo que tenhamos não só o povo de Pacujá feliz, mas despertando em outras pessoas da região o interesse de investimentos em Pacujá por conta do progresso que eu acredito que um dia vai chegar aí na nossa querida cidade do Pacujá, tá? É isso que nós torcemos que aconteça no Pacujá. E em outras cidades também. Pois bem, gente, a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Vamos mandar um abraço aí para o Renato Castro, né? Mandar um alô para ele, para todos os pacujaenses, a Mazé Azevedo, a Anne Melo com a gente também. Quem compartilhou ganhou. Quem foi que compartilhou aqui? A Mazé, né? É... Deixa eu ver aqui também. É... Onofre Braga, a Eliane Oliveira, que compartilhou. Vamos sortear. Um recadinho de Deus aqui para Eliane Oliveira. 
que está com a gente, eu acho muito interessante esse recadinho ser sorteado, tá? Porque ele traz, de uma certa forma, uma orientação bíblica que nós precisamos, tá? É... Deixa eu ver aqui. Muito interessante, nós precisamos nos alimentar, alimentar nosso corpo, alimentar nossa alma, mas precisamos alimentar o espírito, né? O amor é paciente para você que compartilhou e para os que estão nos assistindo e os que vão lhe assistir. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, então, se você quiser saber se uma pessoa lhe ama ou se você quer saber se ama uma pessoa, você observa pelo grau de paciência que aquela pessoa tem ou que você está tendo. Porque o amor é paciente, não é invejoso, não se vangloria, quer se vangloriar, não fica contando vantagem, que é o bonzão, que é o único, que é o maravilhoso, que é isso. Assim é o amor, tá? Não tem interesses, é... não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, o amor se alegra com a verdade. Você vê, uma das coisas mais difíceis que tem é o perdão, porque uma verdade, quando é dita, você, por saber que é a verdade, você busca, na verdade, perdoar. Mas quando a mentira prevalece, quando ela é dita, você fica sempre com a pulga atrás da orelha. Né? E aí você vê aqui, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tá? Então, é muito importante que sejamos verdadeiros em tudo que tivermos que fazer. Sejamos justos. Isso não sou eu quem está falando. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios. Para você que compartilhou aí, grande abraço e a gente continua aqui. Vamos fazer as, as observações aqui né? das pessoas que compartilharam. A Tati Costa, quem é que está assistindo? A Anne Melo também, né? A Mazé, mande um alô para nós aqui. Grande abraço aí para o povo aí da nossa querida cidade do Pacujá. A todos os pacujaenses, tá? Grande abraço. Cara, eu vi um tiro, uns cara, um tiroteio, uma coisa feia, que eu queria saber onde foi isso. A polícia atirando num cara, e eu fiquei observando, se você vê isso aqui, esse cara, aquela bala, ou a bala da polícia é uma bala ruim, ou o policial é ruim de tiro, ou o cara, o cara é de ferro, porque você vai ver aqui a pipoqueira, a pipoqueira de tiro, eu não sei onde foi isso, não sei se vocês já viram, mas olha aí, ó. Aí tá tendo uma discussão. Tá aí. Os policiais chegaram ali, tinha uma pessoa filmando, a pessoa filmando, mas tremendo muito a imagem. Eles estão atirando num cara aí, ó. O cara, o cara é grandão, ó. Cara forte, musculoso. O cara parte pra cima do policial e o policial vai atirando, ó. E ele correndo, derruba o policial. Agora, os outros policiais também foram muito fracos aí. Não sei onde foi. Não sei onde foi, sinceramente, não sei onde foi. Mas é uma cena... De, de bala, tá? Preste atenção aí, de novo, ó. Polícia discutindo com o cara, o cara parece que estava armado de pau. A polícia atira, atira, mas o cara não cai, resiste. Aí lá vem a polícia atira novamente, são vários, dois policiais atirando, ó. Três, quatro. Aí o cara parte pra cima de um policial, os outros lá ficam olhando, observando. E o cara vai pra cima. Vai pra cima do policial com ferro, uma barra de ferro, parece. E aí os, que, os outros policiais que atiraram? Não sei no que deu isso aí. Confusão. Foi gritaria, foi tudo. A pessoa que estava filmando estava gritando. Confusão doida. A vida de policial não é difícil, né? Não é difícil, porque tem que estabelecer a ordem. E aí você viu. Mas aí eu achei muito... Eu achei eles muito... Deixaram pegar o colega deles. Quatro policiais deixaram o cara ainda atingir o colega deles aí. Eu acho que eles foram despreparados aí. Agora a polícia, você diz despreparada, mas a polícia não pode balear, a polícia não pode atirar. É uma lei que eu não entendo de jeito nenhum, porque se o policial, o cara balear, atirar em alguém que vai para cima, a polícia, o policial vai se prejudicar, vai ter que pagar a advogada. Rapaz, não é fácil, não é fácil. Esse país é um país desmantelado. O cara desse aí, se fosse nos Estados Unidos, na hora que ele falasse com a polícia desobedecendo, a polícia mandava logo ele calar a boca, logo da melhor, calar a boca e pronto, você tá errado. Aqui no Brasil tem uma tolerância, a bandidagem é tolerância, é o que não presta, que eu não sei não, sabe, cara? 
Eu sou triste com esse país. Eu sinceramente já disse várias vezes que se eu pudesse eu ia me embora do Brasil, ia morar em Portugal, na cidade de Fátima, em algum país aí da Europa, em qualquer, tá? Na, na, na Suíça, que é a cor mais linda do mundo, né? Então é lamentável, é um país onde a gente é, é, vê as coisas acontecerem de forma negativa, pior, essa é a grande verdade, né? Eliane Oliveira com a gente, boa noite, boa noite abençoada. Nós estamos com abraço, estamos com, a, com a apoio todo especial da sorveteria Tony Mel do Ipu, do meu querido amigo Tony Mel, tudo em sorvetes para você na sorveteria Tony Mel. Abraço para o Tony Mel que está sempre com a gente, é, tem milk shake muito mais, para quem quer o melhor, Madeireira São José. Caibro, linha Ripa, material de construção em Guaraciaba do Norte, é na Madeireira São José, na nossa querida cidade de Guaraciaba, na Avenida Tenente Matias, saída de Guaraciaba para o Ipu. Madeireira São José, do meu compadre Fábio e minha comadre Vera, o lugar certo para você comprar material de construção. Agradecer de todo o coração, mandar um abraço aí todo especial para o Cestão do Lá. O melhor para você comprar em Heriotaba Mercantil, o Cestão do Lá fica ali na 25 de setembro, no centro de Heriotaba, tá? e tem o um mercantil Cestão do Lá na Igreja Matriz, em frente à Igreja Matriz. São dois mercantis, Cestão do Lá do meu amigo Leopoldo e da dona Francineide em Heriotaba. Abraçar o povo de Heriotaba, muito obrigado aí pela audiência, pelo bate-papo, por estar com a gente também. Eliane Oliveira, boa noite, abençoado. Eliane Oliveira, do, uh, do, 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 do sítio Corsa, a Guaraciaba do Norte. Obrigado, Eliane. Eliane, falar da Farmalá. Em Guaraciaba do Norte nós temos a Farmalá. É uma farmácia nova, está com menos de um ano e vale a pena você conhecer a Farmalá. Ao lado nós temos a Ótica do Lá, fica ali em frente onde era o cartório da dona... Cartório da dona Raimunda Maria, onde era o cartório Fernandes. Ali na rua Francisco Bezerra, número 111. Farma lá, tem a Vivi que está lá para lhe atender, você também pode pedir em domicílio, é a farmácia, nova farmácia de Guaraceaba do Norte e ótica do lá. Renato Castro, eu compartilhei, vamos agora o recado de Deus aqui para o Renato Castro também, que está com a gente, grande Renatão, aqui Renato, vou sortear teu recado de Deus aqui, vou sortear aqui do celular aqui, tá bom? Para que a gente possa levar para você uma palavra amiga, eu quero ouvir uma palavra amiga... Sorteando aqui, deixa eu mostrar como é que eu faço o sorteio aqui, Renato, aí ó, deixa eu mostrar aqui pra ti, ó, o sorteio como é que faz, tá certo? Aí é só a palavra de Deus, aí eu vou aqui, né, vai movimentando aí, vai rodando, ó, roda, roda o peão, roda o peão, rodou, parou, opa, parou no 27, versículo 5, aí em cima. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me esconderá, sobre uma rocha me elevará, tá? Então tá aí, são as promessas, né, na verdade, essas promessas para as pessoas que buscam ser justas, que buscam ser decentes. Eu tenho sempre é, afirmado e buscado orientar as pessoas para que elas não se enganem e nem enganem aos outros também. Essa é a grande verdade, tem muita gente que se engana com relação à palavra de Deus. Primeiro pelo seguinte, porque tem muita gente que bota a palavra de Deus no para-brisa do carro, bota, às vezes, estampada no para-choque, ou bota a Bíblia aberta no canto da parede. Essas promessas de Deus, gente, elas eu, eu vejo que não são, são para todos nós, não. Tá? Elas estão disponíveis a todos nós, mas elas não serão cumpridas é, é, na vida de todos nós, porque elas são para quem obedece, para quem é uma condição, há um condicionamento. Tá? Então, quer dizer... É, aí lá no Salmo 27, versículo 5, está escrito aí, saiu aí, Renato, e você pediu, compartilhemos, vamos buscar ser justos, vamos buscar ser decentes, vamos buscar ser do bem, vamos buscar ser pessoas é, é, úteis, nós não podemos perder a nossa utilidade de seres humanos, a partir do momento que nós perdemos a nossa utilidade de seres humanos, humanos de verdade, no sentido de servir, no sentido de ser útil, no sentido de praticar a caridade, de praticar o bem, de praticar o resultado na vida das outras pessoas também, é, a partir do momento que nos propomos a isso e que somos isso, ou somos esta pessoa e temos todos nós, independente de qualquer coisa, temos essa capacidade e essa possibilidade, é, aí essas promessas elas seguramente irão estar disponíveis para serem cumpridas em nossa vida. Mas se você anda no mundo que você promove o desassossego, você promove contendas, brigas, você tira a paz das pessoas, se você tira a paz da sua família, das pessoas com as quais você convive, 
você não pode ter esse resultado que é prometido pelo grande mestre aí do universo, não é verdade? Quem promove o que não presta, quem anda fazendo o que não presta, não tem como ter resultado positivo. É uma colheita, é uma plantação e uma colheita. Eu vou colher o que eu estou plantando e assim é com todo mundo. Então o Salmo 27, versículo 5 diz aí, pois no dia da adversidade, que quer dizer no dia da, da, da dificuldade, no dia do problema, me esconderá no seu pavilhão. Deus lhe esconderá no seu pavilhão. Então imaginou? Né? Está ali naquele dia da dificuldade, daquela adversidade, protegido no pavilhão, criado pelo grande Criador do Universo, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará, e ele elevará, é verdade. Agora, é o seguinte, você é justo. Fuja da mentira, fuja da picaretagem, fuja da sem vergonhice, fuja daquilo que não é decente, fuja daquilo que não é para o seu bem, que não é para o bem do seu semelhante, afaste-se do que não presta, começa a excluir tudo que não presta da tua vida, que, consequentemente, você vai ter só coisas boas. Terá dificuldades, mas essa promessa é cumprida, tá? Você estará sendo escondido no pavilhão, no recôndito do tabernáculo, esconderá e ele te elevará sobre uma rocha, a rocha divina. Isso é muito interessante, então é importante que nós tenhamos plena consciência disso. Na decisão que você tomou ontem, na decisão que você pretende tomar daqui a pouquinho, busca ser justo, busca ser decente, que você, além de estar sendo uma luz no mundo, você estará sendo luz na vida das outras pessoas e acendendo luzes também na vida, na sua vida também, tá? Eliane Oliveira compartilhou, já te mandei, Eliane? Não, já te mandei, já mandei para você, não. Eu acho que já mandei para você, né? Mande um alô aqui para Pacujá, já falei aqui. Abraço para os aí, o Renato Casco, o Renato. Saiu para ti, né, Renato? Castro, grande abraço, Renato. Marcos Boto, Marquinhos, meu amigo Marquinhos, aí da nossa querida cidade de Heriotaba, Anne Melo. Saiu para você, Anne? Vamos agora sortear para Anne Melo? A Anne Melo, alô, Anne Melo, sorteando aqui para Anne Melo o recadinho. Olha, não se esqueça, atenção, atenção, hein? Vai compartilhar, porque quem compartilha ganha, ganha um recado de Deus. Você já pensou aqui, eu vou sortear, ou ficar em cima é seu aí, Anne Melo. Salmo 37, versículo 9. Tá, Animelo? Tá vendo ali, ó? 37, versículo 9. É esse de cima, viu, Anne? Tá abaixo da minha foto aí, tá? Então, olha o que que diz ali, ó. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Quem espera no Senhor, evidentemente, que acredita nele e vai obedecendo. Não, não vou fazer isso porque meu pai pediu que eu não fizesse. Meu pai me recomendou que eu seja justo, que eu seja decente. Eu vou ter paciência, eu vou é, orar, vou jejuar, vou buscar entrar dentro da regra, dentro da recomendação do grande mestre. Então é isso aí que é a recomendação, porque os malfeitores serão exterminados. E tem que terminar mesmo, gente, tem que acabar. Não é possível, a terra está cheia de malfeitores, tá? Toda hora a gente sabendo o que está acontecendo, isso nos deixa realmente muito triste. Daqui a pouco nós vamos mais uma vez para o recado de Deus compartilhando com você. Vamos às notícias. O Ceará está sofrendo uma pandemia da bala. É a bala comendo nesse estado do Ceará que eu não sei no que vai dar. Aliás, se passar disso aqui, eu vou te contar. Como dizia aquele ditado velho do Tiririca, pior do que está, não fica. O Ceará está ferrado, viu? É de lascar um negócio desse. Eu vi aqui a produção disse que tinha mandado para mim aqui, eu não estou encontrando onde é que está aqui, mas tem aqui uma informação do que está acontecendo a nível de Ceará. É assustador, não estou encontrando. Cara, tem que ter uma fiscalização dessas internets que prometem mundos e fundos aí, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ceará na pandemia da bala. Acidentes e assassinatos deixam 36 mortos. No Ceará, no fim de semana, nesse fim de semana agora. Show. Hoje, é, hoje é o dia hoje é 10. Dia 11. dia 11. Hoje é o dia 11. Hoje é o dia 11. Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Eu nem disse a data no começo. Então, quer dizer, olha só, segunda-feira nós estamos tendo essa triste informação. 36 mortos no Ceará no fim de semana. Quer dizer, se você for colocar para o final do mês, uma morte por dia, já passou, já ultrapassou. Está tudo desmantelado no estado do Ceará. Tudo desmantelado. Aí ficam falando, não sei quem do Ceará ser presidente, não sei quem ser senador, para quê? Para não fazer nada? Estou ah, falando aí no Camilo Santana ser senador, para quê? Vai dar um salário de senador ao Camilo Santana, para quê? Que é isso? 
Hein? Não, é fulano de tal que é que o Ciro seja presidente da República. Ciro, mostra o Ceará com outra cara. Mostra o Ceará sendo, tendo os políticos dele chamados para comandarem o Brasil, porque até agora não estão mostrando. O que é que dá o crédito, a possibilidade, a capacidade, a, a, o desejo de você dizer, olha, eu vou chamar o Ciro para ser presidente do Brasil, vou chamar o Camilo para ser governador, senador da República, porque o Ceará está bom. O Ceará está assim, como vocês estão vendo aqui. 36 pessoas morreram no Ceará vítimas da violência no segundo fim de semana de 2021. Entre a última sexta-feira, 8, e o começo da madrugada desta segunda-feira, dia 11, as autoridades da Segurança Pública registraram em todo o Estado 27 casos de homicídios e mais 9 óbitos em acidentes de trânsito. Aí alguém pode dizer, mas em todo o Brasil. Não, senhor. Cada cidade é uma casa. Cada Estado é um casarão. Quem é que comanda a casa? Quem é que comanda o casarão? Está dando conta do recado? Se tiver, vamos chamar para comandar um casarão maior. Se não tiver, não. Não está dando certo, não. Na capital cearense, que Fortaleza, pelo amor de Deus, deveria mudar o nome para fraqueza, nove pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros. Planalto Ayrton Senna, duas pessoas. No José Walter, duas pessoas. No, na, no Porangabu Sul, Serviluz, Pirambu, Castelão e Jardim Jatobá também. Na região metropolitana de Fortaleza, outros 11 homicídios aconteceram nos seguintes municípios. Calcaia, cinco pessoas. A Calcaia, pelo amor de Deus, é um pandemônio. Toda semana, toda semana, Calcaia pontua negativamente no Brasil. Aquirais 2, Itaitinga, Horizonte, Cascavel e Eusébio. No interior, sete assassinatos aconteceram. Em Sobral, que é a cidade americanizada, né? Dois casos. Sobral também é terrível. Forquilha, São Benedito, Icobo, Viagem e Redenção. Acidentes com mortes. Nove pessoas morreram em acidentes de trânsito no Ceará. Veja os casos. É Itapajé, Janete Sales Gomes, 26 anos, morreu é, sexta-feira em consequência de uma queda de moto na BR-222. Em Pacajus, foi palco de um grave acidente que deixou uma pessoa morta e outras seis feridas na tarde de sexta-feira, dia 8. O caso ocorreu na BR-116, quilômetro 64, envolvendo uma carreta e uma ambulância. Maria Clemente... Nicolau, 30 anos, morreu no local em Ibicuitinga. O agricultor aposentado Raimundo de Freitas, da Macena, de 70 anos de idade, morreu vítima de acidente com motocicleta na rodovia estadual CE 265. Tá? Olha só. Em Maranguape, na terra do Chico Anísio, saudoso e inesquecível Chico Anísio, região metropolitana de Fortaleza, um policial militar identificado como sargento PM José Gerbson Lemos Araújo, de 41 anos, morreu em um acidente com moto. Na tarde, sábado, dia 9, na rodovia CE350, estrada de Tanqueira, no bairro Leandro Bezerra, na cidade de... Olha aí, vai bater aí, ó. Vai bater, produção, por... gentileza, olha aí. Não, ó, aqui vai. Tá bom. É, no, 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 no... No bairro Leandro Bezerra, na cidade de Juazeiro do Norte, a colisão de uma motocicleta com um veículo no bairro Leandro Bezerra causou a morte do piloto. O jovem Manuel Douglas Araújo de Oliveira, 29 anos. Na rodovia estadual é, CE 060, no município de Caririaçu, um choque de motocicleta causou a morte de Hernando Ferreira Silva no último sábado. No quilômetro 190, na rodovia CE 187, no município de São Benedito, o capotamento de um, ve de um veículo provocou a morte de Alessandro Brás Almeida, de 43 anos, no domingo 10, na rodovia estadual CE311, no município de Granja, um acidente de moto causou a morte de Adriano Muniz Veras, 28 anos. O caso ocorreu na localidade de Olho d'Água dos Costa, no distrito de Santa Teresa. Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus causou a morte do motociclista na madrugada desta segunda-feira, na Avenida Tristão Gonçalves, esquina com a Rua São Paulo, no centro de Fortaleza. Este é o Ceará que nós não queremos, infelizmente. Então, uma coisa está errada. Uma coisa precisa ser corrigida. E aí vem o feriadão de carnaval. É na primeira quinzena, é o carnaval que vem aí de fevereiro. Diz que vem o feriadão de carnaval, que não vai ter carnaval, mas é até assustador. Mas assustador do que é, o período da folia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai aproveitar para viajar. Não estão se cuidando. 
Então é o Ceará com essa pandemia também, onde essas coisas estão acontecendo de forma assustadora, né? E nós temos que nos preocupar. Um abraço aqui para você colocou. A Anne Melo, gostei, ó, BG Anne. Quem compartilha ganha o recado de Deus. Você compartilha com a gente aqui para você ganhar. Se inscreva na página Júnior Ximenes, um milhão de amigos aí na TV Ximenes. E também, é, além de se inscrever na página, você pode também se inscrever lá no nosso canal do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube que está à sua espera para que você se inscreva e nos ajude a levar a nossa opinião com relação aos fatos, aos acontecimentos do Ceará do Brasil e do mundo, tá? Vem com a gente que a gente vai contigo. Mandar um abraço aí também para Luciano Construções, em São Benedito, Luciano Construções, tudo em construções. Vamos mais uma vez aqui para quem compartilha, ganha. Vê quem foi compartilhou, a Anne Melo, gostei. Um abraço para Eliane Oliveira. Eliane Oliveira, eu já mandei para você, Eliane. A Anne Melo, já mandei, tem hora que eu me perdo aqui, não sei se eu já mandei para a Anne Melo. O recado de Deus, você pode cobrar aqui. Junto, tu não mandou ainda o recado de Deus para mim, não? Que aí eu mando aqui com o maior prazer, tá? Eu vi aqui já com quantos minutos? 40 minutos e 42 segundos. É apenas uma hora de bate-papo no oferecimento da água mineral. Brisa da Serra, melhor água mineral do Brasil. Oferecimento também de Madeireira São José, do meu compadre Fábio e com a Madre Vera, em Guaraciaba do Norte, na Avenida é... Tenente Matias. E farma lá o lugar certo para você comprar medicamento em Guaraciaba do Norte. Doutor Tiago Chilton, médico oftalmologista, atendendo na Clínica Osanto, em São Benedito. Para quem quer o melhor, doutor Tiago Chilton, tá? Ele atende quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na Clínica. Ah, domingo não, perdão, vacilei. Tá? Doutor Tiago Chilton, na Clínica Osanto, em São Benedito, Ceará. Rei do Retalho. O Rei do Retalho tem em São Benedito, na Avenida, na, na Deputado Vicente Ribeiro, bem pertinho ali do Lojão do Ferro. É tudo em tecidos e retalhos, além de termos também o Rei do Retalho no Shopping Chão do Ipu, toda quinta-feira, e em Guaraciaba do Norte, na 13 de maio, não é isso? 13 de maio, aquela rua ali, bem pertinho da loja de ferros ali, de ferragens é, do meu amigo Marcos. Então, portanto, o Rei do Retalho do Tenente Ramos. Grande abraço para o pessoal que trabalha lá, que é gente muito boa e está com a gente também. Mas vamos aqui... Mais informações importantes. Vê o que, que tem mais para nós aqui. É... Deixa eu ver aqui. Diz que a fé... A f... fecha. Olha, é, é triste. Nós vemos isso aqui, viu? Mas aí isso é, é sinal de retrocesso. Ford fecha fábricas no Brasil, inclusive de horizonte. Então, quer dizer, essa popularidade do Bolsonaro, eu acho que ela está com os dias contados, porque isso aqui representa desemprego. Representa desemprego, tá? A Ford fecha fábricas no Brasil, inclusive a de Horizonte, no estado do Ceará. É triste porque é uma fábrica fechada, são, fechada significa vários pais de família desempregados. Então, aos apaixonados pelo Bolsonaro e os que são apaixonados pelo PT ficam comemorando. Ninguém deve comemorar desgraça e miséria, não, tá? Ninguém deve ser doente, fanático, né? A tolerar ladrão, bom governo se faz não roubando e não deixando roubar é, tem que tirar, trocar e botar outro aí, agora pelo amor de Deus não bota o que já foi não, porque aí você vai tirar uma coisa ruim e botar outra pior, tá é trocando, trocando, porque vê quem é que pode presidir esse Brasil, quem é que pode é, esses profissionais da política que estão querendo entrar aí, querem fazer com chavos, tá pai acusado de abusar da filha de 5 anos está sendo ouvido na delegacia de Crateus o cara acusado de abusar da própria filha é coisa do capeta, meu irmão. É coisa do demônio. Vamos trazer a informação com o nosso repórter lá de Grateus para ver o que, que a gente pode ouvir mais aqui, porque é coisa do demônio. Só pode ser coisa do demônio. É coisa do capeta. O repórter lá de Grateus vai trazer a informação do, sobre o pai que é acusado de abusar da filha de 5 anos. Vamos trazer aqui a informação aqui. Olá você, muito boa noite. Olá você que acaba de entrar na nossa live. Nós estamos aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui da cidade de Crateus. Nós estamos com informações a respeito da prisão de um pai acusado de ter abusado da própria filha de 3 anos de idade na cidade de Paporanga. Neste exato momento, os procedimentos estão sendo realizados aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui da cidade de Crateus. A partir desse momento, 
você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu de ontem para hoje a respeito deste caso, desta criança de 3 anos de idade que foi abusada pelo próprio pai no município de Paporanga. Bom, como você já pode ver nas imagens o Gabriel Vital, nós estamos aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Neste exato momento, o acusado de ter abusado da própria filha no município de Paporanga, ele se encontra agora sendo ouvido pelo delegado plantonista aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. As informações que a gente tem é que o elemento, ou seja, conhecido por Raimundo da Torre, que seria o pai dessa criança de 3 anos de idade, ontem, ontem, domingo, por volta das 16 horas, ele foi até a residência da sua ex-mulher, Segundo informações da polícia, ele está separado da esposa. Ele aproveitou a ausência da sua ex-mulher na residência. Ele pegou essa criança ontem, na tarde de ontem, domingo. Ou seja, raptou a criança e desapareceu com a criança no colo. Desde então, a localidade de Lagoa do Peixe, toda a comunidade se mobilizou Ficou todo mundo apavorado, abalou a comunidade o sumiço dessa criança de 3 anos de idade. Desde aí, surgiu o nome do pai da criança, este acusado, inclusive, bastante conhecido na área policial. O Raimundo da Torre, como é conhecido, já tem várias passagens pela polícia, por crime de estupro, já foi preso na cidade de Paporanga, já foi preso em Ararendá, Inclusive, ele pra, tentou praticar até o, o suicídio. É uma pessoa bastante complicada, que tem um histórico de vida muito problemático. Ou seja, ontem ele raptou a criança por volta das 16 horas na casa da criança. Ele aproveitou a ausência da mãe. Ele se embrenhou no matagal com essa criança. Desde ontem, a população de Paporanga e Ararendá, nas localidades de Ribeiro e Lagoa do Peixe estavam fazendo diligências em busca de localizar o Raimundo da Torre com a criança. Desde ontem, a criança estava sumida. O pai raptou a criança. O que é que acontece? Hoje, por volta das 5 horas da manhã, o Raimundo da Torre é, retornou para a residência. Ele deixou a criança nas proximidades da residência. Ele não deixou a criança na residência mas ele deixou hoje por volta de 5 horas da manhã de hoje, de segunda-feira, ele deixou a criança próxima à residência. Ou seja, para você entender, ele passou a noite toda no matagal com essa criança. Hoje, por, cinco, por volta de 5 da manhã, ele veio deixar a criança próxima à, à residência. Então, daí, ah, os populares pegaram a criança para levar ao hospital para fazer o exame. A criança chegou com um short todo sujo de sangue na residência no momento que ela foi encontrada pela mãe e pelos populares. Desde ontem, a polícia estava é, em diligências no intuito de localizar o Raimundo da Torre. Quando foi hoje à tarde, ele foi preso na localidade de Ribeiros, que fica próximo à localidade de Lagoa do Peixe, são duas localidades que ficam próximo à cidade de Ararendá. Ele foi preso pela composição da Força Tática de Nova Russas e foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde está sendo ouvido neste exato momento. Pronto. Retificando aqui, a gente vai recapitulando as informações. A cri... Pois é, tá aí. Raimundo da Torre, né? o nome do elemento. Você vê aí, né? preso. O cara, pra você ver aí, criança tem que ter liberdade vigiada. Um elemento desse não é pai, não. Agora, que país é esse que nós estamos, rapaz? Um elemento desse que já tem várias passagens, que já foi condenado, que já foi preso pelo mesmo crime, solto. Pessoal, o povo tá precisando saber. Aí é onde a gente entra na seara política novamente. Tem que escolher deputado que seja macho, que mude a lei de verdade, que tenha coragem de, de impor. Ordem nesse país, porque só tem ordem na bandeira. Tá? É, esse daí, ó. 
é mais um dos milhares de casos que acontecem e vai ficar assim, tá? ele vai ficar preso, talvez a negada faça o salga dele lá dentro da cadeia, mas o trauma que a criança fica, o problema, filha dele, rapaz, pelo amor de Deus, lá de Paporanga, Raimundo da Torre, não era para nunca mais, desde o primeiro crime que ele cometeu, para nunca mais ele ver o olho do sol, ficar preso lá e pronto, fica aí, não vai fazer falta para ninguém não. O, o repórter lá, que é da TV Zap, disse que ia fazer uma, um, uma, uma correção, vamos ver o que é que ele tem, para corrigir aqui, para nós ficarmos melhor inteirados sobre esse caso aí. Mas nós estamos aqui também com o apoio da Água Mineral Brisa da Serra, a melhor água mineral do Brasil. Compartilhe, quem compartilha ganha um recado de Deus. Temos o apoio também da Farmalá, tudo em medicamentos, todo medicamento novo você tem na Farmalá em Guaraciaba do Norte, na rua Francisco Bezerra, bem ali, número 111, em frente ao antigo cartório Fernandes. Farmalá, em frente à Casa Centro. Grande abraço para viver, que é a farmacêutica tal que e ótica do lá tem médico oculista todas todo mês apoio também da Flores Bela em Inho Sul lugar certo para você comprar arranjos de flores e plantas mudas e plantas frutíferas vamos ver o que é que o repórter tem para 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 corrigir para nós aqui ele falou e aí ficou a dúvida no ar mas nós tínhamos que fazer essa interrupção vamos ver aí criança ela tem cinco deixa eu ver aqui Olá você, muito boa noite. Olá você que acaba de entrar na nossa live. Nós estamos aqui... Corrigindo aqui, vamos tentar... ...os populares. Desde ontem, a polícia estava é, em diligências no intuito de localizar o Raimundo da Torre. Quando foi hoje à tarde, ele foi preso na localidade de Ribeiros... Aqui da cidade de Crateus, inclusive, a, a família da criança, a mãe da criança de 5 anos, está também é, dando depoimento aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Portanto, urgente, a Polícia Militar acaba de prender o Raimundo da Torre, suspeito de ter abusado da própria filha de 3 anos, na Raimundo da Torre, Lagoa fique, do fique, fique preso e murche na cadeia. Desapareça por aí mesmo, Raimundo da Torre, que você é o tipo do diabo em Ixi, vida. É que o é tipo um município... diabo em vida, né? Não faz falta para ninguém né, um elemento desse aí, tá? Raimundo da Torre, que fique por lá. E a gente continua aqui é, com o nosso bate-papo. Já está encerrando, né? Deixa eu ver. Colisão frontal entre ônibus e carro deixa dois mortos na BR-222, no interior do estado do Ceará. Foi um ônibus. E um Fiatzinho daqueles Way pequenininho, rapaz. Mas foi de moer. Duas pessoas morreram, viu? É... Pelo amor de Deus. Casamento. Aí, de repente, tá na festa lá. Tem uma confusão entre um policial e um cara lá que já tem passagem pela polícia. Estragou o casamento do rapaz, né? Aonde foi isso aqui? Um policial, um policial militar foi baleado na patrulha. Na panturrilha. Foi na panturrilha durante uma festa de casamento na madrugada do último dia 10, no distrito de Guia, na zona rural de Boa Viagem, interior do Ceará. Um homem armado que apareceu no evento foi morto na troca de tiros. De acordo com informações da Polícia Militar, o agente foi ameaçado e pediu reforço a outro PM. Quando esse chegou, o suspeito sacou o revólver e efetuou os disparos contra os agentes, que mataram mesmo no local. A Polícia Militar informou que o suspeito foi identificado como Antônio Davi Macedo, 25 anos, com antecedentes criminais por roubo. O tiroteio, um dos PMs, foi lesionado na panturrilha e o suspeito morreu. Na ocasião, foi apreendido com um homem morto, um revólver calibre 38, 5 gramas de cocaína e um aparelho celular. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Canidé, que apura o fato. O cara tava, não era boa bisca não, viu? Andava com cocaína, com um revólver 38, meteu o bala na polícia e levou a pior CPF cancelado. Tá ok? Grande abraço aí para Eliane Oliveira, abraço para todos. A gente vai encerrar, já passou aí uma hora, né? Muito obrigado a todos. É, ainda tem mais, dá tempo mais notícia, não? Deixa eu ver aqui. Ainda dá tempo mais informações. Quem compartilha, ganha aqui o recado de Deus, tá? Abraçando a todos que estão com a gente aí. É... Muito obrigado, tá? Nós estamos com a campanha, tem uma senhora lá do Sítio Santo, Santos Reis, a dona Sandra, Sítio Santos Reis, é, Santos Reis é no interior de São Benedito. Ela está querendo uma cadeira que seja confortável, uma poltrona para o pai dela, que é um idoso, rapaz. o bichinho está tá doente, está internado lá no hospital em, em Sobral, parece, 
estava na UPA esperando uma vaga para ser operado desde o dia 4 que ele está em Sobral. Ô oh, povo para sofrer, né? E está precisando de uma cadeira porque sente dores, não dorme direito. De noite precisa dessa ajuda. Quem tiver uma poltrona que possa doá-la, que seja, ele não consegue se deitar. Ele não dorme deitado, só dorme sentado. Tem que ser aquelas poltronas que o cara inclina para trás, para frente, assim, uma poltrona que dê, que você não usa mais, se quiser doar, ou quiser ajudar, custa R$ 800. Reais. Se quiser fazer alguma doação, você registra, deposita em conta, a gente presta conta, mostra a eles e mostra aqui também o seu depósito, né? Prestando 57. conta para hein? 56. 56 minutos de transmissão, né? E essa campanha tá lá no meu, no meu Facebook, no meu YouTube. Aliás, vai compartilhando lá no YouTube, você vai lá, porque se você compartilhar, de repente, quanto mais você compartilha lá no YouTube, dá certo. Vai lá no YouTube, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, porque aí vai aparecer alguém, o compartilhamento ajuda, sempre Deus toca o coração de alguém. E aí estamos torcendo para que a gente consiga mais esse resultado positivo na vida de alguém, né? A gente nunca sabe quando é que nós vamos precisar. Aliás, todo dia nós precisamos. Todo santo dia nós precisamos. Gente, grande abraço a todos e até amanhã quando estaremos de volta mais uma vez fazendo o um resumo dos acontecimentos do dia aqui no nosso bate-papo. Júnior Chimenez, você e a verdade. Valeu, compartilha, grande abraço.